сайн бацгана өгтүүдээ хоёр дугаар ангийн хүү орч хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Хичээлийн хийх нь бүгд дээрээ сурах бичиг болон хичээлийн дэвтэр үзэг харамдагаа бэлдээд хичээлдээ итгэхдээ анхааралтай оролцоороо мөн анхааралтай сонсоороо. Бид өмнөх хүү орч хичээлээр Монгол орны байгаль Монгол орны уйлрын талар үзсэн тэгвэл манай Монгол орн дөрөн уйлралтай эрс дэрс уур амьсгалтай. Дөрөн уйлрал өвөл хавар намар гэсэн дөрөв үйлрэл ээлжилдэг. Тэгвэл бид нар өнөөдөр үйлрэлийн талаар үзэхэн. Үйлрэлийн талаар үзэхдээ бид тухайн үйлралд амьтд болон ургамал ямар ямар өөрчлөлт гардаг талаар үзэх юм аа. Тэгвэл бүгдээрээ сурах ичхээ жардгаар хуудсыг гаргацгаая. Жардгаар хуудсны ихний хүснэгтийг ажиллая. Өвөл зун хавар намар гэсэн дөрөв үйлрэл байгальд ямар өөрчлөлт гардаг вэ? Бүгдээрээ дэвтэртэй бичцгээ. Өвлийн үйлралд амьтд хичээнд ордог. Цас орж хөтөрдөг. Мөн гол нуур хөлддөг. Өвлийн үйлралд байгальд болон амьтд ямар өөрчлөлт гардаг вэ? амтэд хичээнд ордог цас орж хөтөрдөг гол нуур хөлддөг тэгвэл бүгдээрээ нэг тэвтэртэй бичиж тэмдэглэж авцгаая Зуны үйлрэл байгаль болон амьтдад ямар өөрчлөлт гардаг юм бол нар шаарч халуун болдог. Цэцэг ногоо ургадаг. Мөн бор орж солонг татдаг. Багшийн өгсөн хариулт таанрихтай таарч байна уу? Тэвтэртэй тэмдэглэж авцгаая. Хаврын үйлралд усны шувууд ирж цэцэг ногоо дэлгэрч мал төллөж төлийн дуу цангэндэг мөн цас мөс хайлдаг Багшийн хүн өгсөн эдгээр хариултууд таанар хариултай таарч байна. Бүгдээрээ анхааралтай ажиглаж харьцуулцгаая. Намрын үйлралд цэцэг навч шаардлагадаг. Амьтд нүүдэлдэг. Шувууд буцдаг. Багшин сай жилийн дөрөв үйлралд амьтд болон ургамалд гардаг өөрчлөлтүүдийн талаар ярилла. Тэгвэл бүгдээрээ эдгээрийг дэвтэртэй тэмдэглэж авсан байх гэж багш нь найдаж байна.
өмнө бид Монгол орн болоод Монголын уур амьсгал жилийн дөрөв илрэл сарыг үтсэн. Тэгвэл Монгол орн маань бас бүсээрээ хуваагддаг байх. Монгол орныг бүсээр нь ой тайг тал хээр ков цөл гэж гурван хэсэгт хуваадаг. Тэгвэл ой тайг тал хээр ков цөлд байгаа амьтд ургамал жилийн дөрөв илэрэлд яаж өөрчлөгддөг вэ гэдгийг бүгдээрээ ярилццгаая. Тэгвэл бид нарын сайн мэдэх хорхой шавьж загас усны шууд ан амьтд зэрэг эдгээр зүйлсүүд улирал өөрчлөгдөхийн хэрээр ямар ямар өөрчлөлт гардаг юм бол хорхой шавьж загас усны шууд амьтд зураг дээрээс харвал багш нь баавгай шувуу загас хорхой шавьжнуудын зургийг үлгэжээ тэгвэл бүгдээрээ баавгай дээр жишээ авч ярилц баавгай жилийн дөрөв илэрэлд ямар ямар зүйлэг хийдэг юм бол сурах бичгийн 62 дугаар хуудсанд баавгайн тухай мэдээлэл байгаа. Тэгвэл баавгайг сурах бичг дээр ичдэг гэж тэмдэглэжээ. Баавгай ичин гэж яадаг юм бол амьтд үүрэндээ орж унтаад өвлийн хүйтэн цагийг өнгөрөөхийг ичих гэн ичэндээ байхдаа амьтдын биеийн дулаан буурч зүрхний цохилт баг зэрэг удааширдаг гэдэг мэдээллийг багш нөглөө. Тэгвэл ичин гэдэг маань үүрэндээ орж өвлийн цагийг өнгөрөөхийг хэлдэг юм байна. Тэгвэл баавгай яагаад ичдэг вэ гэдгийг бүгдээрээ саяын мэдээллээс олж авлаа. Зург нь дээр байгаа хорхой шавьж зуны үед илбэгшдэг. Тэгвэл өвлийн үйлрэлд эдгээр хорхой шавьж алга болдог. Эдгээр хорхой шавьж хаачдаг вэ? Мөн загас өвлийн үйлрэлд хаачдаг вэ? Гол мөрөн өвлийн үйлрэлд хөлддөг. Тэгвэл загас хөлддөг юм болов. Бүгдээрээ хэрэгцүүлж боодгүй. Загас усны гүнд нүдэлдэг. Усны шууд байна. Өвлийн үйлрэлд эдгээр шууд хаачдаг вэ? бит усны шувууд хүйтэн болохоор халуун орн руу нүүдэлдэг гэж сонссон баг. Тэгвэл эдгээр шувууд өвлийн хүйтэн цагийг өнгөрөөхийн тулд халуун дулаан орн руу нүүдэлдэг. Бид өвөл, зун, хавар намар гэсэн үйлдвэрлүүдэд амьтд оргамал ямар ямар өөрчлөлт гардгийг ярилцлаа. Тэгвэл одоо бүгдээрээ модон дээр жишээ авъя. дэлгцэн дээр байгаа модонд ямар ямар өөрчлөлт гарсан байна вэ? Бүгдээрээ ажиглаарай. Тэгвэл модонд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Өвлийн үйлдэлд мод ямар өнгөтэй болсон байна вэ? Мод зуны үйлдэлд ямар өнгөтэй болсон байна вэ? Өвлийн зуны үйлдэлд байгаа хоёр модыг хоорондд харьцуулж ажиглаарай. Тэгвэл хаврын үйлдэлд болон намрын үйлдэлд байгаа модны зургийг бүгдээрээ ажиглаж харцгаая. Ямар өөрчлөлт байна вэ? Өвөл, зун, хавар намар гэсэн дөрв үйлдэлд модн дээр гарч байгаа өөрчлөлтийг бүгдээрээ сая ажиглаж харлаа. Тэгвэл бүгдээрээ дэвтэртээрээ өвөл, зун, хавар намар эдгээр моднуудад гарсан өөрчлөлтийг тэмдэглэх юм. Одоо бүгдээрээ сурах бичгийн 62 дугаар хуудасны дасгал нэгийг ажиглацгаая. Тарваг баавгай өвөл яагаад ичдэг вэ? Өвөл ичээнд ордог өөр ямар амьтдын тухай мэдэх вэ гэсэн байна. Тэгвэл бүгдээрээ гэр бүл ихнээсээ өвөл ичдэг амьтдын талаар мэдэж тэмдэглэх шаардлагатай гэсэн үг. Мөн дасгал гурвын зургийг ажиглаж харцгаая. Усны шувууд зэр 
загас гурвыг нүүдлсэн байгааг бүгд дээрээ харж байна. Тэгвэл усны шууд зэр загас гурвыг ягаад нүүдэлдэг, хаашаа нүүдэлдгийг дэвтэр дээ тэмдэглэж бичээрэй. Бичгтэй сурагчийн 62 дугаар хуудасны дасгал гурвыг сайтар ажиглаарай. хүүхдүүдээ дараах мэдээллийг уншицгаая. Амьтд цаг агаарын таалмжгүй нөхцөл болон эдэшт жил хомсдохд ичдэг. Тэгвэл өвлийн улирал баавгайн хувьд таалмжгүй байсан. Та нар эргэцүүлж бодоорой. Уур амьсгал амьдрах орчин өөрчлөгдөх буюу үржлийн үед амьтд нүүдэл хийдэг. Тэгвэл уур амьсгал өөрчлөгдөх буюу улирал өөрчлөгдөх үеэр дулаан орн руу нүүдэлдэг шувуун дээр жишээ авч ирэх юм бол энэ мэдээлэл мэ таарч байна гэж багш нүдсэж байна. Бүгдээрээ дэлгэцэн харагдаж байгаа шувууны нүүдлийн талаар бичлэгийг үзцгээ. Шуудын нүүдлийн талаар бичлэгийг бүгдээрээ үзлээ. Тэгвэл бүгдээрээ гэртээ баавгай тарвах хоёроос өөр ямар амьд ичтгийг мэдээж ирцгээ. Мөн нүүдлийн шуудаас гурван төрлийг бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглэж бичээрэй. Бид өнөөдрийн хичээлээр улирлын ялгаатай байдлаас ургамал хэрх өөрчлөгддөг вэ? Амьтдын амьдрах орчин хэрхэн өөрчлөгддөг талаар ярилцлаа. Бүгдээрээ дараагийн хичээлд амьтд болон ургамлыг хэрхэн хайрлах талаар үзэх болно. Өнөөдөр энэ хичээлд итгэхтэй оролцож анхааралтай сонссон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Дараагийн хичээлд уулзтлаа. Төр баяртай.